Nesta lição, nós vamos falar um pouco sobre como conectar verbos. Então, no inglês, é meio diferente a maneira de conectar verbos. Aí, coloquei essa frase aqui, né? Connecting verbs, que significa conectando verbos. E aí, como, que, como é que fazemos esse tipo de coisa? Aí, como fazemos isto? No português, o padrão é de colocar um verbo conjugado e, logo depois, um verbo infinitivo. E aí, conecta desta forma. Por exemplo, eu quero andar até a praia. Aí, você tem um verbo, quero, que está conjugado para eu, né? E aí, andar. Andar não é conjugado, mas é um verbo ainda assim. Estes dois verbos estão ligados ou conectados. Quero, quero o quê? Quero andar. Ah, tá. Aonde? Até a praia. Entendeu? Esse, os verbos estão conectados. No inglês, vou fazer um pouco maior aqui, como fazemos isto? I want to walk to the beach. Aí nós temos want, que vai com quero, e aí andar. No inglês seria to walk. Então, se você quiser, você poderia pensar que to walk, no inglês, é infinitivo. Igual andar é infinitivo no português. E, se isso faz sentido para você, ótimo. Eu não vou falar que está errado, porque não está. Realmente é correto pensar assim. Mas, algo que eu quero destacar aqui é que o infinitivo, no português, é uma palavra só. E já no inglês, são duas palavras. Isso afeta a gramática no inglês. Ou seja, o infinitivo no inglês consegue fazer coisas que o infinitivo no português não consegue fazer. Isso é algo porque são línguas diferentes, né? Conseguem fazer coisas diferentes. Mas vamos ver um outro exemplo aqui. Então, eu vou fazer uma modificação pequena aqui para essa sentença. Então, eu vou adicionar uma palavra aqui num lugar onde você não pode colocar no português, que seria I want to walk to the beach. Mas e aí? Que tal eu coloco essa palavra aqui? Aí nós temos nosso verbo aqui, want, o verbo conjugado, e aí nós temos nosso infinitivo do to, e aí outro infinitivo do walk, e essa palavra aqui no meio... Você consegue fazer isso no inglês, inserir palavras aqui no meio. Você consegue inserir frases inteiras aqui dentro. Que já no português, andar, onde você vai inserir uma palavra dentro da palavra que já está aqui, né? Não dá. Então, explicando, né? Happily, fazer assim, happily significa felizmente. Então, eu quero andar felizmente até a praia. É, talvez, né? Felizmente, ou talvez eu quero felizmente andar até a praia. Hum, isso é talvez um pouco melhor. Mas vê que é diferente no inglês. A ideia é praticamente a mesma coisa. Então, não se preocupa sobre entendimento, sobre gramática desta forma. Mas o lugar é importante. Você consegue fazer isso no inglês e você não consegue fazer isso no português. Mas eu não quero que vocês fiquem confusos, porque nós, americanos e ingleses e australianos e indianos, nós vamos falar desta forma. Assim, é aqui onde nós colocamos essas palavras. Não colocamos aqui, I want happily to walk to the beach. Por exemplo, se eu colocar a palavra aqui, I want happily to walk to the beach, igual está aqui no português, fica esquisito que só aqui no inglês. Não pode. Ele precisa ir aqui, entre... Ou happy, entre o to e o walk. Tem que ir lá, não pode ir a outro lugar. Não pode ir entre os verbos, aí quebra e fica bastante esquisito. Mas vamos olhar alguns outros verbos. Então, por exemplo, numa lição anterior, nós olhamos o verbo precisar. Então, vamos revisar, porque é basicamente a mesma ideia aqui. Conectando verbos, usamos... Vamos usar nós, né? Nós precisamos... Almoçar. Bem simples, né? Nós precisamos almoçar. No inglês, no inglês, isso seria we need to eat lunch. 
lunch. No inglês, né, não temos um verbo de almoçar. Nós falamos eat lunch, né, essa parte aqui. Mas voltando para connecting verbs, né, nós temos o verbo conjugado, antes precisamos. E aí no inglês também tem um verbo conjugado need. Aí temos to eat, lunch. E aí seria almoçar. Então precisamos, need, almoçar. E já no inglês seria essa frase inteira, to eat lunch. Uh, coloquei errado. Almoçar. Essas coisas mudam só um pouquinho. Não muito, né? É diferente, mas nem tanto assim. Nós, we, precisamos, need, almoçar, to eat lunch. É assim que nos conectamos. Nós usamos essa palavra to. Essa palavra serve para conectar verbos. Seja qual verbo for, nessa ideia de um verbo conjugado e o outro infinitivo, nós usamos o verbo conjugado da mesma forma, aí colocamos to. É um verbo simples, vem depois, sem, sem conjugar, né? sem passado, nem futuro, nem nada disso. Só o verbo em si. Ótimo, mais um, só mais um exemplo para deixar bem claro. Essa vez eu vou fazer o inglês primeiro e aí passar para o português. Então, continuando de nossa lição sobre computadores, vamos fazer isso. I need to find the Apple store. I need to find the Apple store. Agora, sem minha ajuda, tenta traduzir isso. Dá uma pausa agora no vídeo, né? E vai lá, tenta traduzir primeiro. Parabéns, né? Se você conseguiu. Se não, vamos lá agora. Então, I, eu, need, preciso, to find, achar, the, a, Apple Store, loja, da Apple. Ótimo. Preciso achar, need to find. 